Hi, 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 friends. Oi, 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 oi. We continue with uh, our series on true forgiveness. Vamos continuar com a nossa série sobre o verdadeiro perdão. Let's ask a question. Vamos fazer uma pergunta. What is forgiveness? O que é perdão? What is forgiveness? O que é perdão? Two S, I think. Mm -hmm. And guys, remember. Lembre-se. We don't have here a lesson in beautiful writing. Lembre-se de que nós não estamos aqui para mostrar uma caligrafia perfeita. <laughs> It's the point is to teach you how to learn to forget. O ponto aqui é te ensinar como perdoar. <laughs> If you want to learn how to write pretty, you have to go somewhere else. Se você quer aprender a ter uma boa caligrafia, você precisa ir para outro tipo de vídeo. <laughs> so What is biblical forgiveness? I didn't even make a question mark. Look oh, at me. Oh, yeah. O que, que é o verdadeiro perdão? Eu vou não. colocar aqui meu ponto de, de interrogação. Não, listen to me. I'm not a coach. Eu não sou coach, gente. I'm not a psychologist. Não sou psicólogo. I'm not a therapist. Não sou terapeuta. I am now right here as a Bible teacher. Eu estou aqui como um mestre bíblico para vocês. So, when we talk about what is forgiveness. Então, quando falamos sobre o que é perdão. I'm not talking about psychology or coaching or anything else. Eu não estou falando em princípios de psicologia, de coaching ou qualquer outra coisa. I'm talking about what is forgiveness from the biblical perspective. Eu estou falando sobre o que é perdão numa perspectiva bíblica. I had a beautiful conversation recently with our video maker who is sitting right here to my left. You Exato. can't see him, but I can. Recentemente eu tive uma linda conversa com o video maker que está sentado aqui do meu lado esquerdo. Você não consegue vê-lo, mas eu and, vejo. And we talked about the word love. We talked falávamos sobre a palavra amor and how that same word has different meaning in different cultures e como essa palavra tem diferentes significados em diferentes culturas and i don't i'm not sure if i remember right but he told me let's see e eu não tenho certeza se eu me lembro corretamente do que ele me disse mas vamos ver because it was a couple of weeks ago our conversation algumas semanas atrás If I remember right, Sim, and he can correct me. Se eu me corretamente, ele pode me corrigir. There is a culture in Africa where love is made up of two meanings. Existe uma cultura africana em que o conceito de amor se estabelece com dois significados. To get to know and to be accepted. Conhecer e ser aceito. He's saying yes. E ele está ali concordando. <laughs> so if a child would say to the mother, "You don't love me." Se uma criança então vira para sua mãe e diz nessa cultura, "Você não me ama." The mother doesn't feel rejected or Upset. Oh my God, my child doesn't love me. A mãe não vai se sentir. Wait, you don't love me, or I don't love if you. The mother, if the child says to the mother, "You don't love me," uh -huh. the mother, the mother doesn't feel rejected by the child. Okay. Se a criança diz para a mãe, olha, você não me ama, a mãe não vai se sentir rejeitada pela criança. Because if a child says this to a Brazilian mama, the Brazilian mama feels very bad. Porque se uma criança, um filho diz para uma mãe brasileira, olha, você não me ama, a mãe vai se sentir mal. You know, because in Brazil, the word love is emotion. Porque no Brasil, o conceito de amor está relacionado muito mais à emoção. Right? I guess so, yeah. It's an emotional word. É uma palavra muito emocional. In the African culture, the mother understands the child hasn't really got to know me yet, and the child doesn't know yet that it is accepted. No, na, na, mas nessa cultura africana, quando a falta do amor, o que a mãe se perceberia ali, olha, essa criança ainda não se sente aceita e não me conhece muito bem. So... Words have different meanings in different cultures. Então, palavras têm significados diferentes em diferentes culturas. Why do I emphasize this? Por que, que eu estou enfatizando isso? Because all of us have been taught forgiveness according to our culture, according to psychology, and according to the system called world. Olha, porque todos nós, o conceito de perdão que nos foi ensinado é de acordo com o sistema deste mundo, com a psicologia. That's wrong. E isso é errado. It's wrong if it goes against what the Bible teaches. É errado se isso vai contra aquilo que a Bíblia nos ensina. Now, if the Bible says the same thing than psychology, we can accept it. Se a Bíblia então diz a mesma coisa que a psicologia diz, nós aceitamos. This is why. What does it mean in the Bible? Então vamos, por isso nós precisamos entender o que, é que essa palavra significa na Bíblia. I'm not gonna write down the Greek word because this is not a Greek lesson. <laughs> Eu não vou escrever a palavra no grego porque essa não é uma aula de grego. It's the Greek word afiemi. Mas a palavra no grego é afiemi. 
and it literally means to send something away and don't permit it to come back. E o significado literal dessa palavra no, no, no grego é mandar algo embora e não deixar isso voltar. The, remember, the Jews, they spoke Hebrew. Lembre-se de que os judeus falavam em hebraico. And at the time of Jesus, also Aramaic. E no tempo de Jesus também o aramaico era usado. A Jew was told that when he has to divorce, when he divorces his wife, he has to give the wife a letter of divorce. <laughs> a um judeu, na cultura deles, quando ele se divorciava de sua esposa, ele dava para sua esposa uma carta de divórcio. God put that into the law. Go and study Leviticus. Deus estabeleceu isso em sua lei, estudo de Levítico. Once the Jew gave this letter of divorce to his wife, that means Go away and you can't come back to me anymore. E uma vez que o judeu dava à sua esposa essa carta de divórcio, ele mandava ela embora e ela não podia mais voltar. Like this is final, this is over. Era algo final, algo finalizado, acabado ali. When the New Testament language uses the word divorce, it uses uh, sorry, forgiveness, it uses the same word. Quando o Novo Testamento usa a palavra divórcio, ele usa a mesma a mesma palavra. So, in other words, when Jesus says forgive, Jesus says send that guilt away and don't allow it to come back. Sorry, when the New Testament uses the word forgive, it's yeah. the same word. It uses the same word as the Jews used for send the wife away. Desculpa, gente, não para divórcio. O Novo Testamento usa a mesma palavra para perdão. Ou seja, Jesus está nos ensinando a mandar isso embora e não permitir que isso volte. So, look. Então, olha. The Biblical way of forgiving is like this. A maneira de perdão bíblico é assim. I cannot say, Daniel, I forgave you that you stole my candy. Eu não poderia dizer, olha, Daniel, eu te perdoo que você roubou minha balinha. And then I go and tell everybody about it. E aí eu vou falar com todo mundo a respeito disso. And then he still is in debt with me. He still has a guilt. E ele ainda tem algum tipo de dívida ou culpa comigo. No, it is sent away. Daniel, you don't owe me an apology anymore. It's finished. Olha, o perdão real é você mandar isso embora. Oh, Daniel, você não precisa nem se desculpar mais, tá? Resolvido. Your debt against me cannot come a back. A sua dívida contra mim não pode voltar. This is why, and maybe I'm a little too harsh, maybe. E é por isso que talvez eu esteja sendo um pouco mais áspero com isso. I'm always willing to be corrected. Eu estou sempre disposto a ser corrigido. This is why when people who work with me and something gets it's wrong they come to me and say can you forgive me e é por isso que quando pessoas que trabalham comigo por exemplo eles fazem algo de errado eles chegam até mim e falam Ryan você pode me perdoar I says I forgive you e aí eu te digo eu te perdoo I don't tolerate them to talk to me about it anymore eu não tolero que eles fiquem voltando falando sobre a mesma coisa comigo stop saying sorry pare de se desculpar I mean it's forgiven. If it's forgiven, stop saying sorry. Está perdoado. Se está perdoado, você tem que parar de se desculpar. But you see, we forgive the way the world forgives. Mas nós perdoamos da maneira que o mundo perdoa. I forgive you. Eu te perdoo. And then three hours later, I'm really sorry. I'm, I'm really sorry what I did. E aí, três horas depois, a pessoa vem falar, ai, desculpa pelo que eu fiz. And then we say, all right then, okay, I'll forgive you. E nós falamos, ok, tá bom, eu te desculpo. No. No. Send it away and close your heart. Don't allow the debt to come back to you. Mano, se bora, fecha seu coração e não permita que essa dívida volte. Think about it. Pense nisso. If he does something wrong towards me, now he owes me. Se ele faz algo de errado contra mim, agora ele me deve. It has to be made right. Isso precisa ser ajustado. But my forgiveness makes it right. Mas o meu perdão ajusta isso. Send away, can't come back, it's settled. Mano, embora, não pode voltar, está resolvido. Now, I want to ask a very important question. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta bem importante. And the question is, why? E a pergunta é, por quê? Why? Por quê? Why what? Por que o quê? Why why should we even have to forgive? Por que que nós temos que perdoar? Now, do you know this question is really really important. Sabe que essa pergunta é muito importante? I we had a family here just recently. Recentemente recebemos uma família em casa. And it was really interesting. E foi bem interessante. They had two wonderful, wonderful children. Eles têm dois filhos maravilhosos. And you know, I said I'm gonna take some time. You're gonna play some games. You're gonna have some fun. Eu disse, olha, eu vou destinar um tempo para vocês. Vamos jogar alguns jogos. Vamos nos divertir aqui esses dias. And we did. E assim fizemos. And it was really interesting how there were certain things that one of the children did that I said. 
now you're going to suffer the consequences. E é, é interessante perceber que algumas coisas, alguns comportamentos que uma das crianças tinha e que eu percebi, olha, agora você vai ter que sofrer as consequências. And the child didn't think it would. E a criança não achou que sofreria as consequências. The game turned in such a way that it was it was almost kind of weird. <laughs> o, o, o jogo virou de uma maneira tão estranha que foi quase esquisito assim. And the kid who was sure that he won lost and the dad won. E a criança ali que tinha certeza que ganharia perdeu e o pai ganhou. See, I said, see, I told you. E eu falei para as crianças, tá vendo? Eu te falei. I'm when the prophet speaks, the prophet speaks. <laughs> Quando o profeta fala, o profeta fala. <laughs> so the kid like he, he really kind of, you know, he was like my goodness, what's happening? E aí aquela criança percebeu, tipo, meu Deus, o está acontecendo? I said to him. E eu disse para ele. I said, it's not really what you did that was the problem. It's why you did what you did. Eu virei para ele e falei, olha, o problema não foi o que você fez. O problema é o porquê que você fez. Because the motive of your heart showed what was inside of that. Porque a motivação do seu coração mostrou o que estava aí dentro. You, you showed the motive. Você demonstrou sua motivação. And many people never understand why it is so important to forgive. So I'm going to answer the question. E muitas pessoas não entendem o porquê que é tão importante perder doar, então eu vou responder essa pergunta. Because here is my experience. Porque olha para minha experiência. Preachers talk about you have to forgive, but they never tell you why. Os pregadores falam, olha, você tem que perdoar, mas nunca te dizem o porquê. So many talks have been out there about we have to forgive. But then you go and you think, but, but why do I actually have to forgive? Muito é afirmado que nós temos que perdoar. Você vai para casa e pensa, por que, que eu tenho que perdoar? And I really want to answer this question to make you realize it's not really an option. Eu gostaria de responder essa pergunta para te levar a perceber que não é uma opção. So, the first reason why. Então, a primeira razão é. I call this A. Então, eu vou aqui letra A. It's a commandment. Porque é um mandamento. A commandment is different from a suggestion. O um mandamento é diferente de uma sugestão. So, the Bible gives a commandment. That we have to forgive. A Bíblia nos dá um mandamento, uma ordem para perdoarmos. I love to study things in the Bible in the grammar that it's written. Eu amo estudar as coisas na Bíblia, da Bíblia na gramática, na estrutura gramatical que ela é escrita. I discovered all of this when I began to teach about the new covenant. Eu descobri tudo isso quando comecei a ensinar sobre a nova aliança. So, my friend, please listen. Então, meus amigos, escuta. The Grammar in which it is written is such an important key. A estrutura gramatical que esse mandamento é escrito é uma chave muito importante. You know, if we have been blessed past tense or if God will bless us future tense is very different. Por exemplo, se nós já fomos abençoados no passado e se Deus irá nos abençoar no futuro, são duas situações muito diferentes. When the Bible tells us to forgive, it is written in the imperative. It means it's not a suggestion anymore. Quando a Bíblia diz para perdoarmos, ela está escrita numa estrutura imperativa, o que quer dizer que isso não é uma sugestão, é uma ordem. Now, I'm not going to do a extends teaching because we will take hours and hours and hours. Eu não vou me aprofundar demais nesse ensino porque isso nos, nos tomaria horas aqui. But look at Matthew chapter 18, 21 and 22. Mas vamos lá para Mateus 18, 21 e 22. Then Peter came to him and he said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times? Jesus said to him, I do not say to you up to seven times, but up to seventy times seven. 21, 21. Uhum. Então Pedro aproximando-se dele disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo até sete, mas até setenta vezes sete. So, Matthew 18, verse 21 and 22. Então, Ma Jesus was very clear. Mateus 18, verso 21 e 22, Jesus assim foi muito muito claro a sua fala. Like, with no end, you're supposed to forgive. Olha, você deve perdoar assim infinitamente. Just think how many of us have prayed the Lord's Prayer. Pense na quantidade de quantos, quantos de nós já fizemos a oração do Pai Nosso. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Perdoe-nos assim como perdoamos aquele que nos tem, aqueles que nos têm ofendido. I have a question. Eu tenho uma pergunta. That's a very important question for you to ask yourself. É uma pergunta muito importante para você fazer isso si mesmo. If God would forgive you your sins the same way that you forgive those who sinned against you, would you still go to heaven? Se Deus perdoasse os seus pecados da mesma maneira que você perdoa aqueles que te ofendem, você ainda iria para o céu? 
Forgive us our sins as we forgive. Perdoe-nos como perdoamos ao perdoarmos. You know, I can forgive you, but I, 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 I'm never going to forget that. Olha, eu até te perdoo, mas esqueci, eu não vou esquecer. So, you, at the end of your life, you go to heaven. Então, no fim da sua vida, você vai para o céu. And God says, you know, I've forgiven you, but I didn't forget what you did. E Deus diz, olha, eu te perdoei, mas não esqueci o que você fez. I remember all the sins you committed. Eu me lembro de todos os pecados que você cometeu. How are you going to enter heaven with your sins? Como que você vai entrar no céu com seus pecados? So, it's in other Plenty of other Bible verses. It's a commandment that we don't have an option. We have to obey. It. Então, há vários outros versículos bíblicos claramente escritos numa estrutura de ordem de mandamento e nós temos que obedecer. Even if you think just this one verse. Mesmo se você pensar em um versículo. A new commandment I give unto you. Um novo mandamento vos dou. That you love the way I loved. Que ameis como eu vos amei. Well, how did Jesus express his love? Como que Jesus expressou seu amor? By forgiving you. Através do perdão. See, you can't get around it. Você não consegue se livrar. It's a biblical. Order. É uma ordem bíblica. Next time we continue with other reasons. E na próxima aula, no próximo vídeo, continuaremos com outras razões. See you soon. Nos vemos em breve. Many words that Jesus said can be misunderstood. Porque muitas das palavras que Jesus diz podem ser mal entendidas. Many words that Jesus said don't apply for us today. Muitas palavras que Jesus disse não se aplicam a nós hoje. My wonderful friends. E meus amigos maravilhosos. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. E se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas. We have a whole bunch of wonderful resources. Nós temos várias outras coisas. We have different courses. Temos cursos. We have a mentoring group. Um grupo de mentoria. We have an amazing school of the prophetic and supernatural. É. Incrível escola do profético e sobrenatural. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil. We have wonderful books that are life-changing. Livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, então se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen. Você pode clicar no link aqui na tela. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. E você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.